ഇന്ന് നമ്മൾ പാലടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാലട തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കർ പാലടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുക്കർ നല്ല അട്ടിപൊളിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ കറികളൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പാല് ഇതിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നന്നായി കഴുകിയില്ല ചെങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാഷൊക്കെ നമ്മൾ ഊരി നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിപ്പിക്കുക അപ്പം അതിനുള്ളിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ കളർ എന്തെങ്കിലും കളറുകൾ കറികളുടെ കളർ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിലൂടെ പോയിക്കോളും അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാലടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാലടിക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാല് എന്ന കണക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഫാറ്റ് അല്ല എടുത്തിരിക്കണത് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അര ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നമുക്ക് അവസാനം പിന്നെ അതുപോലെ മധുരം നോക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലൊന്നും പിരിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടികട്ടിയുള്ള പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇളക്കാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അടി പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ കാരണം ഒരുപാട് പാലുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ള അരിയുടെ അടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല മട്ട അരിയുടെ അട കിട്ടും അതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ വെള്ള അരിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല ചെറിയൊരു കളറൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നല്ല മട്ട അരിയുടെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അട പ്രധാന മുമ്പായിട്ട് ആ അടയും ഇതുപോലെ തയ്യ നമ്മൾ അതിൽ തയ്യാറാക്കിയ പോലെ തന്നെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതായത് എന്തെങ്കിലും അയ്പ കൊട്ടേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊട്ടയ്ക്ക് അകത്തിട്ട് നന്നായി ഒരച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും ആ അടയ്ക്ക് ആ അടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആ അടയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി തന്നെ അങ്ങനെ അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളിയിൽ പാല് നമ്മൾ വൺ ബൈ തേർഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ശരിക്കും അങ്ങനെ പാല് പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പാലട അത് വേറെ അതാണ് നമുക്ക് സദ്യക്ക് കിട്ടുന്ന പാലട പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈസി ആണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തട പിടിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം മട്ടരി മട്ട അരിയുടെ അട കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതായിരിക്കും ഇതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് കുറച്ചുകൂടി കളർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മാത്രം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പാട കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇത് വെയിറ്റിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം പാട ഫോം ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന പാട നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാത്ത പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കരുത് കാരണം ഇത് തിളച്ച സാധനമാണ് അപ്പോൾ തിളച്ച സാധനം നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ എയർ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അടയില്ല
നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ അടവ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിളച്ച് കിട്ടും നമ്മളിത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം അടി പിടിക്കും അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട തിളച്ചൊരു ഇതൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് പത്തോ മിനിറ്റ് നേരം മതിയാവും അപ്പം ഇത് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ കടിക്കാൻ പാടില്ല നന്നായി അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം വരാൻ അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് പാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇതായി വരും അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അട ഏകദേശം ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പാകം സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിപ്പിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരു അരിപ്പിയിലേക്ക് ഊറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അട ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് തോൽത്തതിന് ശേഷം എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളട്ടോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മറ്റു പായസങ്ങളുടെ പോലെ നമ്മളിതിൽ അണ്ടി പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്നും ചേർക്കില്ല അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം അതിലേക്കുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അടയിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരം പിടിക്കണം ഇപ്പോൾ പായസത്തിലേക്ക് പാലിലേക്കുള്ള മധുരം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മധുരത്തിന് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടയിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ട് കുറത്തിക്ക് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഈ അടയിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ച് വരണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലത്തെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന ലെവലിൽ നന്നായി വറ്റി കൊടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ കട്ട കിട്ടാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പായസത്തിൽ പിന്നെ പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട കെട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി കട്ട കെട്ടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരിപ്പയിൽ വെച്ച് അരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്ന് നമ്മൾ ഒഴിച്ച നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതാവണ്ട അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കും പിന്നെ അതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പാൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എയർ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെയിറ്റ് എയർ പോയതിന് ശേഷം എടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ട് ഞാനത് തീ ഓഫ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അടിയെടുത്ത് കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം കുറവാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പായസത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആറ് ഏഴ് ടീസ്പൂൺ മധുരം പാലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മധുര പാലിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് നല്ല പിങ്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ അത്രയ്ക്ക് കള കളിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഇത് നല്ല കളർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പാടെയൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അടയിലേ
അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് കട്ട ഉടച്ചെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും കട്ട കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ഒരുപാട് കട്ടയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വെട്ടണം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ലൂസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൂസാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് വരട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാല് ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വറ്റി വരുമല്ലോ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ മധുരം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഇനി പാട കെട്ടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കാതിരുന്ന അപ്പം പാട കെട്ടും അപ്പോൾ അത് കാരണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായി ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിന് എടുക്കാന്നുള്ള വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്യാവശ്യം മധുരം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ കൂടി പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ടു അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഇരുപത് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത് കാരണം പാലൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ തന്നെ മധുരം അങ്ങനെ കയറി വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അതായിരിക്കും കൂടുതലും നന്നായിരിക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് കുറുകി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് സെറ്റാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ കണ്ടൻസിന് മേൽക്ക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം മധുരം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് അത്രയോ അത്യാവശ്യം തന്നെ മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടൻസിന് മേൽക്ക് ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസിന് മേൽക്ക് ഞാൻ നാളത്തെ കുൽപ്പി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടൻസിന് മേൽക്ക് ഞാൻ ഇടാന്ന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പഞ്ചസാരയും കുറുകി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്നാലും ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻസിന് മേൽക്ക് ചേർക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര അധികം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടാന്ന് മാത്രം ഡയറക്റ്റ് അത് ചേർക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല കളർ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഒരു ഇത് കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്താ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു നുള്ള് ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മധുരം കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഒരു മധുരം ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചല്ലാ നെയ്യാണ് ഈ കെടുക്കുന്നത് അഥവാ ഇനി ഈ സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത് പാടയുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇളക്കാതെ അപ്പോൾ അട എടുക്കാതെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിപ്പയിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാട അതിലേക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കളർ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല കളറുള്ള പായസം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വൈറ്റ് പൗളിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു കളർ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പാലട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി പാലടിയാണ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലായി മാറും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീ